ఎంత పెద్ద స్టార్ హీరో అయినా వరుస పరాజయాలు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనే దాని గురించి హెచ్చరిస్తాయి ఇది ప్రతి అగ్ర హీరోకు అనుభవంలోకి వచ్చిన విషయమే అభిమానులు అండదండలు ఉంటాయి కాబట్టి ఓపెనింగ్స్ వరకు ఇబ్బంది ఉండదు కానీ కొన్నవాళ్ళు లాభాలు తీసుకోవాలంటే కంటెంటే ఇక్కడ ఫలితాన్ని శాసిస్తుంది మహేష్ బాబు ప్రస్తుతం ఇదే ఫేజ్లో ఉన్నాడు బ్రహ్మోత్సవం స్పైడర్ ఒకదాన్ని మించి ఒకటి డిజాస్టర్లుగా నిలవడంతో కథ మొదలుకుని దర్శకుడు దాకా ప్రతి విషయంలోనూ ఇంకా శ్రద్ధ వహించాలని డిసైడ్ అయ్యాడట అందుకే భరత్ తను నేను స్టోరీ కొరటాలు శివ చెప్పగానే తాను ఎదురు చూస్తున్న సరైన సబ్జెక్ట్ ఇదే అని ఫీల్ కావడం అతని ట్రాక్ రికార్డ్ శ్రీమంతుడితో తన అనుభవం తదితర జాగ్రత్తగా పరిశీలించి ఓకే చెప్పడమే కాదు వెంటనే పట్టాల మీద కూడా తీసుకెళ్లాడు దీని తర్వాత నిర్మాణమయ్యే ఇరవై ఐదో సినిమా వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో రూపొందబోయే సంగతి మనకందరికీ తెలిసిందే బృందావనం ఎవడు ఊపిరి సినిమాలతో ఒక క్యాలిబర్ ప్రూవ్ చేసుకున్న వంశీ పైడిపల్లి చెప్పిన కథ గురించి చాలా సమాలోచనలు జరిపిన తర్వాత గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు మహేష్ ఇందులో అల్లర్ నరేష్ కూడా ఒక కీలక పాత్రలో కనిపిస్తాడనే టాక్ గతంలోనే బయటకు వచ్చింది ఇక ఈ రెండు తర్వాత మహేష్ ఏవి చేస్తాడు అనే దాని గురించి చిన్న సమాచారం కూడా లేదు త్రివిక్రమ్ అంటూ కొద్ది రోజులు ప్రచారం జరిగింది కాను తాను జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వెంకటేష్ ప్రాజెక్ట్స్ ఒప్పుకున్నాడు కాబట్టి నో ఛాన్స్ త్రివిక్రమ్తో మహేష్ బాబు సినిమా తీసే ఛాన్స్ అసలు లేదు గుడ్డిగా దర్శకుడిని నమ్మి కథను లోతుగా పరిశీలించకపోతే ఫలితం ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో స్పైడర్ ద్వారా చవి చూసిన మహేష్ ఇకపై తమిళ్ గురించి ఆలోచించే ఉద్దేశంలో లేడట స్పైడర్ని అంత రిస్క్ తీసుకుని రెండు వెర్షన్ల కోసం డ్యూయల్ సీన్స్ షూట్ చేసి అంత కష్టపెడితే చివరికి మిగిలింది శూన్యం తనకు అపారమైన మార్కెట్ ఉన్న తెలుగు రాష్ట్రాలు ఓవర్సీస్ మీదే దృష్టి పెట్టి క్రేజీ కాంబోస్ మీదే కాక కంటెంట్ మీద పట్టుదలగా ఉండాలని డిసైడ్ అయ్యాడని వినికిడి మరి ఇప్పుడు రానున్న రోజుల్లో ఇరవై ఆరో సినిమాకు మహేష్ను ఒప్పించే టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ ఎవరో ప్రిన్స్ కొత్తగా ఆలోచిస్తున్నాడు ఆ కొత్తదనమే అందరూ కోరుకునేది ప్రిన్స్ ఫ్యాన్స్ గెట్ రెడీ న్యూ లుక్ ఫర్ ఆర్ ప్రిన్స్ అంటున్నారు సినీ వర్గం వాళ్ళు